I hungry. Mm. Hello, good evening. Good evening, teacher. Welcome. Hi. Hi, good evening. You're hungry. I'm hungry. Yeah. Yes, okay. Well, you're in a hurry. All right. Mm -hmm. Okay, people. Welcome, everybody. Um, I appreciate your, I, I'm sorry, I appreciate your punctuality. Uh, okay, Heriberto, it's okay. But now you are in. Great. All right. There you are. Thank you, Kevin. All right, people, we are going to start a class tonight. Who remembers what are we studying? ¿Qué estamos estudiando? What are we studying? What's the topic? Question why, what time? Aha, uh -huh. exactly. Questions with what time? Question with what time? Question uh, with what time? Mm -hmm. And when do we use those questions? When, uh, when do we use the questions with what time? When, cuando, when, when do we use the questions with para what dar la time? Hora. Exactly, uh -huh. to ask. About the time. What time is it, right? What time is it? What time is it? Mm -hmm. Mm -hmm. And then we have, what's the time? Remember? What's the time? What's the time? What's the time? What's the time? Mm -hmm. This is exactly the same meaning, but in a different um let's say in a different grammar structure okay we say for example what time is it okay so over there in the chat you have what's the time what time is it so now i will ask you guys what time is it right now what time is it right now at 8 p.m. First, we say the minutes and then we'll say the hours. All right. So it's three past eight or it's a three p.m., right? A three p.m. Okay, eight. again, what time is it right now? It's 12. It's 12. It's eight. eight. Eight four p.m. Eight four p.m. It's eight four p.m. Yes, eight four p.m. And in the other way, it's four past eight. It's four past eight. So what time is it? Four past eight. It's four past eight. Okay, American. What time is it? It's eight four. Well, it's it's at eight four. It's eight four. Eight five. Okay, yeah, because now we change. Five past eight. Yes, there you are. Mm -hmm. Very good. Okay, people. So. Remember, this is the question to ask about the time, and we are requesting for that information, right? 
But when we talk about the activities we do, we usually complement our sentences with the time we do the activities. This is why it is very important to learn how to say the time, how to tell time, because not only time in numbers, not only time when you're reading, not only time in word numbers, but for example, expressions of time or those that we call time expressions, okay? Because for example, if we say in the morning, what time is that? What time is in the morning? What time is in the morning? What time is in the morning? Mm -hmm. 8 a.m. A.m. Uh-huh. So what time is in the morning? The morning is from 6 a.m., right? Let's say because we get up at 6 a.m. usually, right? We can start from 1 a.m. right after midnight, right? We, we could say 1 a.m. Till... 12 noon, right? 12 noon. So we will say 11.59. Yeah, that's the time in the morning. Okay, we could say in the morning mm -hmm, is from, uh-huh. Do we say 5 a.m.? Yeah, is it okay? From 5 a.m. to 11 59. 7 a.m. Okay. In the morning is from 5 a.m. to 11.59 a.m., right? <laughs> yeah, we could say 12 noon and it will be okay, right? We could say 12 noon and it is it, it will be okay. Ahí en el chat está todo escrito, así que vayan viendo ahí lo que hemos puesto, ¿verdad? Todo lo que hemos puesto ahí está en el chat. Entonces, what time is in the afternoon? The morning is from 5 a.m. to 11 in the afternoon. 59 a.m. Uh -huh. uh, one. Okay. Mm -hmm. one Nine. 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 Desde la una hasta como an un minutillo antes de las siete, ¿sí? Porque a las siete sí. empezamos a decir buenas noches, ¿sí? Es algo cultural, ¿verdad? Esto es algo cultural. No en todos los lugares, porque en otros países que también hablan español, dicen siete de la tarde, no dicen siete de la noche, como nosotros en El Salvador. Y da lo mismo también en inglés. Hay regiones en donde se va a considerar evening, porque anochece temprano, ¿verdad? O se va a considerar afternoon porque el, el sol se va más tarde, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la luz que nos dure el día, así es nuestra cultura, dependiendo de la región en que vivimos. Así que no nos extrañe que alguien nos diga a las 7 de la tarde, ¿verdad? Entonces, <coughs> eh, como les digo, en español también sucede, ¿verdad? Bye. Um, ahora, what time is the evening? What time is the evening? What time is in the evening? In the evening. Teacher, pero en el chat tiene que ser 6.59 p.m. Yes, it's true. Yeah. Mm -hmm. Yes, thank you very much. Es que lo puse okay. para ver si estaban viendo el chat. <laughs> <laughs> Okay. Sí, es PM. That's correct. Thank you very much. Okay. Bien. Y what time is in the evening? In the evening is mm -hmm. from 
7 p.m. Mm -hmm. to, to 12. Exactly, uh, to 12 midnight. Yes, exactly. So 11.59, okay. let's say, right? Even though if we get down, right? If we get at down, a dawn. We could always, uh, we could also say the evening, but that's because es una velada, ya no sería por el tiempo, sino que sería por la celebración o por estar despiertos, ¿verdad? The evening. Eh, Medianoche, eh, ¿cómo se dice? Teacher? Midnight. Mm -hmm. Midnight. Yes, midnight. Ajá. ¿Y cómo se dice mediodía? A ver, recuerden. At noon. At noon. Correct. What time is at noon? What time is at noon? Mediodía. <coughs> Ajá, uh -huh. what time is it? It is 12 p.m. It's 12, right? It's 12 o'clock, right? It's ah, 12 okay. o'clock. All right. <clears throat> so that's the middle day, right? Remember, noon, it's the middle day. And midnight is the middle of the night. So it. It's the end of the night. It's the middle of the dark, right? Of the dark part of the day. So <clears throat> let's continue and let's think about the time expressions because it's very important to know the time, time, right? Time. We express the time in different ways. Nosotros decimos que hora es en un montón de manera, ¿sí? No nos limitamos solo a los números. No nos limitamos solo a eh, cuando leemos los números en letras. No nos limitamos solo a algo eh, marcado por el reloj. También lo hacemos marcado socialmente por una actividad que nosotros estamos acostumbrados a hacer en ese periodo de tiempo del día, ¿verdad? En esa, en ese pequeño, eh, en esa pequeña parte del día. Por ejemplo, por ejemplo, podríamos decir, um, <clears throat> what time is it? It's time to work. Okay. What time is it? It's time to start. Oh, okay. Entonces, ¿qué hora es? Ah, es momento de trabajar, decimos nosotros en español. En inglés usamos time para decir ese momento. Por ejemplo, decimos, what time is it? It's time to eat, right? It's, time, it's lunch time, right? It's dinner time. It's breakfast time. Son horas socialmente conocidas por la actividad que se realiza en ese momento. Pero eso sí, recuerden, todo es socialmente. Si es socialmente, quiere decir que por la cultura, ¿verdad? Porque nosotros tenemos unas costumbres diferentes a las que en otros países tienen, ¿verdad? Por ejemplo, podrían decir, vaya, algo bien, bien <ríe> chistoso tal vez, pero los salvadoreños estamos acostumbrados a que nosotros cenamos pupusas de chicharrón y nos comemos cuatro pupusas de chicharrón para cenar y todavía la gran taza de chocolate caliente con un pedacito de pedazote de semita bien mieluda, o sea, lo comemos tanto en el desayuno como en la cena, ¿verdad? Eh, para otra persona, una cantidad de comida sí sería, de acuerdo a su cultura, una hora diferente a la nuestra, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros no comemos carne en el desayuno usualmente, ¿verdad? Pero sí comemos pupusas de camarón, pupusas de lo que sea, con lo que vaya relleno, lo comemos, pero es una pupusa, ahí la consideramos desayuno. Entonces, este tipo de costumbres marcan las culturas. Entonces, lo mismo sucede con las actividades que hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, ¿cuál es la hora de comer fruta? What time do you eat fruit? The Salvadorian people eat fruit at any time of the day. Nosotros comemos fruta casi en cualquier hora del día, pero en la mañana tenemos ciertas frutas que comemos. ¿Verdad? Hay otras frutas que no van muy bien con el desayuno, ¿verdad? Eh, tenemos como frutas de horas, ¿verdad? Por ejemplo, en la noche usted comería sandía. Ajá. Hay personas que dirían, no, es que la sandía me cae pesado, prefiero cuatro pupusas de chicharrón, ¿verdad? En vez de un pedazo de sandía. Pero son cuestiones de cultura, ¿verdad? Bien, esto solo es para manera de ejemplo 
de que en cada lugar, en cada país tenemos actividades distintas. Las marcamos de tie en tiempos y horas diferentes. Pero todos en este país conocemos qué días y qué horas comemos pupusas, right? Everybody in El Salvador, any Salvadorian knows what time we eat pupusas. When do we eat pupusas, all right? So this is what we are going to talk today, okay? We are going to talk about the time expressions. Remember, socially accepted. Remember, by culture, all right? By culture. Because we want to communicate what we are, what we do, and we want to know what people do and what when do they do those activities? When do they do those activities? We are going to um, <clears throat> communicate those ideas, all right? So <clears throat> allow me to get there because we want to introduce officially the class. The class today is our video conference number 14. <clears throat> okay. Class number 14, it's our video conference number 14. Oh my God, 14, almost, almost at the end of unit three. Yeah, we did it. Okay, the, the topic today is prepositions of time because we want to talk about time expressions, all right? Prepositions of time, which prepositions? In, on, and at. In, on, at. This is our topic today. In our agenda, it's very simple. We want to talk about what's your schedule like. We want to say, uh, we want to talk about the activities we do and the time we perform those activities, right? And the objective is that you will be able to identify and use time prepositions in context. It has to be clear in context. Which context? Schedule context, okay? Schedules context. What are the prepositions of time we're going to study? In, on, at. In, on, at. Estas tres preposiciones eh, son también usadas en otro contexto, en el contexto de lugar o ubicación de las cosas, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de lugar ni de ubicación de las cosas o de los lugares donde se encuentran las cosas. Aquí estamos hablando de expresiones de tiempo, time expressions, prepositions of time. Cuando estas preposiciones están dentro de eh, expresiones de tiempo, ¿verdad? Y decíamos hace unos días, decíamos que nosotros eh, a veces queremos traducir literalmente. No nos va a pegar si traducimos literalmente las prepositions of time. Porque probablemente nosotros no decimos eh, en lunes, sino que cuando traducimos a español decimos el lunes. Muy diferente la palabra. Sin embargo, es on Monday. ¿Verdad? Yo no digo el lunes. Yo digo el lunes y los lunes cuando hablo en plural. Sí, yo, pues, vamos a quedar antes, le dije. Y tenía aquí el pendiente de la lista. ¿Ok? Entonces, es importante que aprendamos el globo de la expresión. O sea, Todas las palabras que integran esa expresión de tiempo. Porque no hay una norma específica para decir, ah, usted va a escribir siempre con in tal y tal cosa. No, pero hay algunas cosas que sí es siempre. Y esas son como clues, como pistas, ¿ok? Por lo tanto, eh, la sugerencia para aprender las time expressions with prepositions of time is to comprehend and to memorize which expressions take in, 
which expressions take on and which expressions take at. ¿Ok? Decíamos la vez pasada en un cuadrito, ¿verdad? ¿Cómo usamos el in, el on y el at? En algunos casos. Ahora vamos a seguir viendo esas, pero también vamos a hacer ejercicio. ¿Ok? We are going to do some exercises. Y volviendo al punto de what time is it, yo les voy a ir poniendo unos slides y ustedes los van leyendo, ¿ok? You are reading, reading, ¿ok? There we go. What time is it? It is time. It's 9 a.m. It's 9 a.m. 9 o'clock a.m. What time is it? What time is it? What time is it? It's the time. It's 4 p.m. It's 4 o'clock p.m. What time is it? It's lunch time. Lunch time. It's 12.40 p.m. What time? What time is it? 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 It's English class time. It's 1 p.m. It's 1 p.m. It's 8 p.m. Eight p.m. What time is it? It's recess time. It's recess time. It's nine o'clock a.m. What time is it? What time is it? What time is it? It's 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 recess time. It's recess time. It's nine o'clock a.m. What time is it? What time is it? It's tea time. It's tea time. It's four o'clock. Exactly. Y nosotros qué diríamos en vez de tea time? Coffee time. Coffee time. Coffee time. Coffee time. Yeah, coffee with semita and pepperechas. Yay. Okay. <laughs> so, what time is it? It's coffee time, right? It's ¿Y qué hora es la hora time. del café de nosotros? It's 4 o'clock p.m. Okay. All right. It's 3 o'clock Usually oh, it is three o'clock, right? But your coffee time could be at four, four thirty, right? From three to four thirty, it's coffee time. Yeah. Porque más o menos como a las cuatro y media empiezan a pasar los de las bicicletas vendiendo el pan. Así que sí. <laughs> okay. Bien. Vamos a ver. Next. Let's look at the next one. 
What time is it? 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 It's lunch time. It's lunch 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 time. It's twelve thirty p.m. Twelve thirty p.m. Exactly. Las twelve p.m. son las de mediodía. Twelve a.m. sería midnight. Okay. Twelve a.m. midnight. Twelve p.m. noon. Okay. So continue. What time is it? It's time to wake up. Wake up. It's, wake up. it's, it's five, 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 five a.m. What time is it? What time is it? It's time to wake up. Time to wake up. It's time to wake up. It's time to wake up. It's five thirty a.m. A.m. What time is it? Yeah, five thirty. Five thirty. Half past five. Half past five. All right, so what time is it? What time is it? It's bath time. It's bath time. It's bath time. It's time. Six o'clock a.m. No, it's e.m. It's a.m. Okay, a.m. Teacher, yellow o'clock. Siempre es necesario cuando decirlo. Sí, sí, es Exacto. importante. Es importante mencionarlo. A veces se vuelve como repetitivo si, si estoy diciendo muchas horas, ¿verdad? Sí. Pero en ese momento usted puede cambiar, ¿verdad? Puede decir eh, solo 8 p.m. y no hay ningún problema. Uh -huh. Pero si solo es una vez que voy a decir, es bueno decirlo. Uh -huh. Como una forma más informal quizás sería. De decir eh, sí, nada más. No, no, no. Es cuestión no. de que usted se acostumbre. Por eso es mejor que de una vez lo meta, porque después puede ser que se le olvide, ¿ok? Entonces, no. Ahorita que estamos comenzando, yo, mi sugerencia es que siempre lo diga. Lo okay. use y lo diga lo más posible. Lo meta siempre. Ya más adelante, okay. defórmelo como deseen, ¿verdad? Pero ahorita, ahorita... Hay que aprenderlo como el libro, ¿sí? ¿Ok? okay. Bien, vamos sí. pues. Uh -huh. Sí, porque lo van a escuchar en YouTube que no mencionan el o'clock o solo mencionan el o'clock una vez y van a decir, ah, la teacher dice, no. Les digo, sí se puede y no hay problema. Pero ahorita que estamos en primer nivel, ¿verdad? Y estamos conociendo y aprendiendo que se nos grabe bien grabadito a repetirlo y repetirlo, ¿ok? Bien. Vamos a continuar entonces. What time is it? What time is it? What time is it? It's English class time. It is a o'clock. Yes, there you are. So we are ready to start our class. Well, we started the class already. So let's look at when do we use the prepositions of time we use in when we say the morning in the morning in the afternoon mm -hmm. tell me lucio una pregunta teacher y si quisiéramos usar la hora militar no tenemos que usar entonces o'clock o sí mm, no porque ahí tendría que ser hundred mira ahí sí tenía que ser por ejemplo si son las seis de la tarde eighteen hundred um 1700 ahí es muy diferente la la la, oh, okay. la nomenclatura ¿verdad? Uh -huh. Sí, ahí ya no necesita el o'clock. Uh -huh. Okay, okay. thanks. Uh -huh. All right. Eh, continuamos, ¿sí? Prepositions of time, porque lo que tenemos que aprender son expressions. Okay? No nos vamos a aprender el in, el on y el at, nos vamos a aprender ¿Qué cosas van con in y qué cosas van con on y cuáles van con at? 
¿Ok? Entonces, vamos todos leyendo y repitiendo, ¿sí? In the morning. In, in the morning. In the, morning. In the afternoon. In the afternoon. In the evening. In the evening. In February. In February. In spring. In spring. Spring. Uh -huh. Pu puede ser que nos refiramos a in spring en general o in the spring, algo específico. Cuando es específico, alguna primavera. Cuando es específico alguna eh, estación del año, decimos the summer, the spring, the fall. The autumn, okay? the winter. Cuando nos referimos, por ejemplo, a la de este año, es específica, la de este año. Entonces decimos in the winter, right? O cuando nos referimos in winter, nos referimos a cualquier verano, a todos los veranos, ¿sí? Pero in the winter es que estoy pensando in the winter de este año, okay? Más específico. So, mm, Vamos a regresar a spring, ¿ok? Lo vamos a decir dos veces. In spring, in the spring. In spring, in spring. In summer, in the summer. In summer, in the summer. In fall, in the fall. In winter, in the winter. In the winter, in the winter. In autumn, in the autumn. In the autumn, la A y la U es como que sonaran una O, ¿ok? O. Uh -huh. Por ejemplo, decimos, a ver, a ver, déjenme recordar algunas palabras acá solo para poner esta pronunciación. Por ejemplo, Paul, teacher. Por ejemplo, Paul. El nombre es Paul. Exactly. Es Paul. Yes. Uh -huh. Paul, exactly. Entonces authentic. Sería... Authentic. 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 Uh -huh. Automobile. Okay. Automobile. Automobile. Autograph. Autograph. Yeah. Uh -huh. Uh, we could say, mm, 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 mm. Uh, oh, 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 oh. Uh, Matic, okay. Automatic. We don't say automatic in English. We say automatic. Oh, automatic, autograph, automobile, automobile. It's in, in British. Authentic. Oh. So here is autumn. Yeah, oh, autumn. Teacher, aunt. Yes, but that's the, the different. Day. Yeah. Esa se pronuncia casi como hormiga. Okay, se pronuncia algo así, aunt. Okay, esta no se pronuncia aunt. Este se pronuncia aunt. Es la, quizás una de las excepciones a la regla. Teacher. Mm -hmm. Tell me. Entonces sería autumn. Autumn. Ah, en esta, sí. Oh, autumn. 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 Mm -hmm. autumn. Exactly. All right. Now we know how to pronounce the A and the U together. They sound like oh. Oh. Uh, oh. A very deep sound. Oh, it's not oh. like the letter O, oh, right? It's not the letter O. Oh. This is another. But O, 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 All right? So that's it. Automobile, right? Okay. So continue with this ones, right? So we have on, ah, estamos en autumn, right? 
the in winter in the winter in 2014 in 2014 in 2014 in the 90s in the 90s mm -hmm. we could say also in the 1990s and it's okay in the 1990s a veces decimos allá por los 1990s, decimos, ¿sí? Eso sería in the 1990s. Pero si hablamos en los 90, ¿verdad? Diríamos in the 90s. All right? In the 90s. Exactly. Then we have on. We use on with the days of the week, right? With days. Specific dates. With celebrations. With events. All right, scheduled events. So we say on Sunday, on Sunday, on Sunday. Ajá, y aquí viene un detalle importante. Tenemos on Monday morning. Ah, pero dice morning, teacher, y morning va con in. Ah, en este caso, el día prevalece, ¿verdad? El día prevalece y cambia a on, ¿sí? On Monday morning. Unimos las dos, ¿verdad? On Monday morning. On Tuesday afternoon. Tuesday afternoon. On Wednesday evening. On my birthday. On my birthday. On a holiday. On a holiday. On May the fifth. On May the fifth. On a weekday. On a weekday. On the weekend. On the weekend. En algunos momentos ustedes pueden ser que estén escuchando una canción o están viendo un video, una película británica y ustedes van a decir, bueno, pero no dicen on the weekend. They say at the weekend, okay? At, usan ellos para the weekend, okay? At the weekend. Y le hacen el and al final, ¿verdad? Nosotros decimos weekend, right? On the weekend. On the weekend. That's the most common form. On the weekend. On the weekend. Okay. Which expressions do we say with that? At night. At night. At night. At night. At night. At night. Exactly. At night. At, at specific, night. Ta at specific night. times, like at 10.30. At 10.30. At 10.30. At 10 ok, por ahí escuché algo eh, que dijeron como torti, no, no es torti ok, es ferry fer. hacemos así ferry 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 no to no to ajá, como que se están riendo abran así ferry ferry no tori, no tori, ni torti, es ferry, miren, es que están riendo. Tori, tori, tori. Sí, ferry, ferry, yes, ahí sí. Ferry, ferry. Ya, por ahí, por ahí, por ahí. Ok, ajá, no podemos decir thor, decimos si ve fe, abrimos estamos riendo, exacto. Bien bonito. No, la cara que uno hace. Oh, sí, sí. Pero haga como que se está riendo para que se oiga bonito. Sí, 30. Ajá. How old are you? I'm 30, right? Something like that. Teacher. Tell me. I have a question. Tell me, tell me. La palabra con T y H siempre se pronuncian así. Sí, hay dos ¿Cómo? sonidos. Sí, hay dos sonidos diferentes. Okay. No es solamente el así fuerte Ajá, como la lengua española, ¿verdad? Ajá. Ajá, porque cuando decimos, digamos, zapato con la, la Z de España. Zapato. Zapato. 
Zapata. Ese se llama un sonido fuerte de la TH. Ese sí suena así. Así. A ver, hagamos ese sonido todos. Sacamos la lengua entre los dientes y eh, eh, expulsamos aire. We release air. Right? So, como la Z, ¿verdad? Z. Ajá. 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 Entonces, por ejemplo, decimos, a ver, vamos a decir algunas palabras con, como Thursday, right? Ajá. Estas van con the. ¿Mm? Así. Thursday. 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 Uh, este es como Thursday. Ok. Thursday. 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 Exactly. Hey, TH words. TH words. TH words. Um, think. 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 Thing. Thing. Mm -hmm. Este Thing. es jueves, este es pensar y este es cosa, right? Thing. Uh -huh. Mm -hmm. eh, podemos Thursday. decir. Thursday, aquí lo tenemos. Thursday. No, mm -hmm. Thursday. Tuesday, no sé cómo se pronuncia. Tuesday no, Tuesday no lleva H. Es solo T-U. Ajá, uh -huh. ese oh, no sí. lleva. Uh -huh. Ese sí es una T normal, así explosiva. Tuesday. Thirteen uh, también. ¿Cuál, cuál, cuál? Thirteen. Yes. Thirteen. 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 No es thirteen. No, no, no. Thirteen. No, no, no. no. Este es thirteen. así. Sacamos la lengua como así. Thirteen. Esa es hambre, yeah. mis. <ríe> sí, sí, así veo, así veo. <ríe> Choripanes, ¿verdad? No, thirteen. Bueno, miren. La letra TH no la tenemos en nuestro eh, repertorio, en nuestro registro vocal no lo tenemos. En español salvadoreño no existe, porque nosotros la letra S nunca la hemos pronunciado, o la letra Z nunca la hemos pronunciado como S, ¿verdad? ni las letras C, no las pronunciamos como los españoles, el ceceo, ¿verdad? Sino que el de nosotros es un ceceo, y todavía los salvadoreños es un jejeo, ¿verdad? O sea, food, ajá. Teacher. I'm sorry. Food de, de pie. Eh, no, ese lleva solo una T. Ese es food. Así, food. Ajá. Ese no lleva TH. No, no. Vale, estas palabras son con una TH fuerte. Por ejemplo, los números ordinales para decir la fecha. Tenemos del número 4, tenemos el fourth, número 4. El día 4 se dice fourth, no se dice four, fourth, se dice fourth. Y ese sonido hay que hacerlo fuerte, fourth. Uh -huh. El que le sigue, fourth. ¿cuál sería? A ver, ¿cómo le diríamos este número? Fifth. 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 Ajá. Aunque se muerda la lengua, no importa, ¿verdad? Fifth. Ajá, y no importa sí. que escupa, usted hágalo, ¿ok? Fourth. Hágalo. Ajá, fourth, fifth. Fourth, fourth. Uh -huh. Y fifth. tenemos six. 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 Luego tenemos el seven. 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 Exactly. Vale, tenemos otra palabra, thick. Sí, thick, que significa algo, por ejemplo, un libro. Tenemos libros que son delgados y libros que son thick, más grueso, ¿verdad? Exactly. Entonces, thin, thin sería el contrario de thick, ¿ok? Thin es delgado, thick es thick. grueso. Esa, esa TH sí va así, pero tenemos el otro sonido. El otro sonido es suavecito. Ese suena como la D de nosotros. A ver, todos digan dedo. 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 ¿Cómo ponemos dedo. la lengua? Dedo. Dedo. Arriba. Dedo. ¿Dónde la ponemos? Dedo. Arriba del paladar. Mm -mm. No la ponemos. Eso. Between your teeth. Ajá. Nosotros no decimos dedo. Decimos dedo. ¿Sí? Digamos dundo. 
Dundo. ¿Cómo ponemos la D? Ajá. Dundo. Dundo. Y más si le ponemos acento. Dundo. Por favor. Ajá, sí, sí, bien bueno sentir el dundo. Ah, pues ese, d, 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 ese sonido de la letra D es, por ejemplo, cuando decimos the, ¿ok? The. Ajá. 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 Cuando decimos this. This. Ajá. Cuando decimos son dos sonidos diferentes. En este sacamos aire, en este no. En este solo lo ponemos así, de, 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 so, solo de. tocando los dientes, ¿verdad? No mordiendo, sino que como tocando los dientes. De, de, como de, 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 de. Exacto, como la D de, de nosotros, como la D de nosotros, por ejemplo, no, okay. decimos, ¿dónde? ¿A dónde vos? A do, do. Mire, ponemos, ¿a dónde? ¿Sí? Entonces, <coughs> esta es esa, pero la D normal, por ejemplo, Monday, Monday lleva una D, Tuesday lleva una D, Day, ese no se pronuncia con la D de español, se pronuncia de inglesa. D, 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 Exacto. Bueno, nos detuvimos ahí por eh, la pregunta, ¿verdad? Pero sigamos con at. ¿Sí se comprendió? ¿Sí? Yes. Ok, muy bien. Ese sonido lo va a encontrar usted en fonética así como un círculo y una... Eh, y una, um, como así, vamos a ver si lo puedo escribir así, como así, como un círculo con una cosita en medio, o sea, así, círculo, ¿ok? Ese es el sonido fuerte de la TH. Bien, sigamos, el otro no, el otro es como así, creo, así, creo que es el otro sonido, que es el de nosotros, ¿verdad? Uh, no recuerdo muy bien cómo va ese sonido. Ya me voy a acordar, ya les voy a decir. Ok. Bien, seguimos con at, ¿verdad? At night, at 10.30. At, 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 at noon. At midday. Midday es otra forma de decir noon. Mediodía. Exacto. Yes. At midnight. At midnight. At midnight. At bedtime. At bedtime. At sunrise. At sunrise. At sunset. At sunset. At the weekend. At the weekend. But this is at the weekend, okay? At the weekend. At the weekend. Yes, because this is spring. British, British sound very strong like that. And in American, we just say on the weekend, okay? On the weekend. All right? Here we go. Uh, is there any questions so far? Yeah. No. No uh, questions. No. All right. Pero también tenemos otras expresiones que son importantes y debemos conocerlas. Y que se combinan. Estas ya las vimos hace un tiempo, pero es bueno traerlas a memoria porque las vamos a empezar a aplicar y a utilizar. Entonces, cuando hablamos de las cosas que hacemos todos los días, ¿cómo las decimos? Decimos every day, ¿verdad? Every day. Y los separamos. Son dos palabras separadas. Permítanme, quiero llegar ahí. Every day. Uh -huh. Every day. Every day. Uh -huh. Ok, tenemos every day. Every day. Every day. Every day. Every day. Y si se fijan, está separada. Esta separada, ese es el adverbio de decir todos los días, o también puede significar cada día. Nosotros tenemos dos expresiones diferentes. Así que cuando usted quiera decir cada día, es every day. Cuando quiere decir todos los días, sin falta ningún día, 
es every day también. Every day. Okay? No debemos buscar otra expresión. It's the same. Every day. Uh -huh. Existe otra que es, por ejemplo, un adjetivo. Every day. Unido. Every day, por ejemplo, a algo que hace alusión que se realiza eh, comúnmente. Por ejemplo, every day English. Es inglés de todos los días. Pero no es que usted speak English every day. ¿Ok? Este es el inglés que se habla a diario. ¿Ok? Ingl every day English. El inglés común. All right. Uh, podríamos decir every day class. ¿Ok? In every day class we see this. In every day class we see that. Pero si yo digo en... <clears throat> si yo digo... Mm, Uh, every day in class, ah, es muy diferente, sí, es muy diferente. Entonces, pongámosle cuidado. Hay uno que es la clase de todos los días y otra es que recibo clases todos los días, ¿ok? Muy diferentes los dos conceptos de tiempo. Porque este es un adjetivo, ¿sí? es un adjetivo. Califica que la clase es diaria, califica que el inglés es diario, ¿ok? Bien. Teacher, la segunda es de every day, es como mágica, ¿ver? desaparece. Ah, esta, sí, es, podríamos ah, decirla sí. que sí. Aunque mmm, la E mágica generalmente sí. es la del final. Cuando aparece una E en el final, a esa sí llamamos mágica. Mm. La que desaparece y aparece o la que hace cambiar la pronunciación Pero, de ah, otras vocales e casi, en no. el... Es que esa e casi no, no, esta suena. no suena, esta no suena, este es silent e. Ajá, en vez de ser mágica es silent, ¿ok? Esta en vez de ser sí. mágica es silent, está entre dos consonantes y no le cambia la pronunciación a ninguna letra de acá, ¿verdad? Es, es una silent e, every, 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 every day, every day. Ok, every. este es, exactly. Cada día o todos los días. Bien, de ahí tenemos, por ejemplo, si algo es todos los días, esto lo vamos a poner por acá. Si algo es todos los días, quiere decir entonces que es algo que se realiza a diario. ¿Ok? Entonces tenemos expresiones como daily, ¿sí? Daily. Por eso decimos daily routine, ¿sí? Routine. Por eso decimos daily routine. Es una everyday routine, ¿verdad? O es the routine of every day. ¿Vemos? Cambian totalmente el orden de las palabras porque gramaticalmente cada uno tiene su función. Entonces, every day significaría... Okay, it's equals to daily. Okay, daily. Ahora, si hago las cosas una vez al día, ¿cómo diríamos? A ver, ¿quién recuerda? Voy a ir a traer el otro porque ahí tenía yo las otras. Permítanme. Voy a llevarme este para allá. Ok, acá tenemos entonces las otras, ¿verdad? Las vamos a pasar okay. para acá. Uh -huh. Ups, no sé. Vamos a ponerle otro colorcito a este. Este. Para poner el cuadrito que traíamos. ¿Sí? Every day significaría daily. Oops, permítanme que se quedó trabado. PowerPoint not responding. All right, here we go. Every day equals daily. Once a day sería una vez al día. Twice a day, ¿cuántas veces? Two. Dos veces al día. Dos. 
Exactly, two. Two times sería twice, right? A ver, once a day es que solo lo hacen una hora. Por ejemplo, algo que hagamos una vez al día. Ah, I take my vitamins once a day. Okay, I take my vitamins once a day. En, en, y todavía existe una que así se llama, ¿verdad? La, la, la marca, el nombre de esas vitaminas se dice one a day or once a day. Um, de ahí tenemos twice a day, algo que hacemos dos veces en el día. A ver. Algo que se haga dos veces en el día. Un ejemplo. Listen to music. Okay, I listen to music twice a day. It, it doesn't mean that you listen to songs. You have two different times. For example, when you go to work in your car, you listen to music. And when you come back from work to your house, then you listen to music. So twice a day, that's a good thing. So three times a day. Ya no tenemos three eyes, ¿verdad? Después de twice, ya no hay three eyes. No, three I. Times. Sería three times a day. Three, three times. times a day. Mm -hmm. Three times a day. What three things times. do we do three times a day? Eat. Yes. Yeah. Yeah. El breakfast. El breakfast. El diner. Ajá. We eat. Lunch. 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 El lunch. Ajá. Breakfast. Lunch. Y diner. Dinner, dinner. Dinner, dinner. Ajá. Sorry. Diner, diner se pronuncia cuando, es la misma escritura, pero diner yeah. se pronuncia cuando se refiere a un comedor, ¿verdad? Un comedor así donde hay comida eh, de todos los días, everyday food, ¿verdad? Y homemade food, ese estilo de comida es un diner. Y este, también se dice diner al set, donde usted come la... la, la eh, ¿Cómo se llama? La mesa, las sillas, ese set se llama diner. ¿Ok? Diner. ¿Y solo la cena? No, la cena, esa se llama dinner. 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 Ah, okay. uh -huh. dinner. dinner. Y en el inglés británico también dinner se conoce como supper. ¿Ok? Supper. Vamos a escribir para que las tengan por ahí. A veces mencionamos cosas y yo sé que se quedan como pensando. Supper sería cena, ¿ok? Y cena se dice dinner, ¿ok? Dinner. Ok, so three times a day. We eat three times a day. We have three meals a day, right? So it means breakfast, lunch, and dinner. Yeah, but maybe we eat five times, right? <laughs> Some of you eat six times a day, right? Before going to bed, maybe you have some snack, okay? Wow. You have some snack. Okay, people, so, estas son frecuencias. Estas expresiones de tiempo expresan la frecuencia con que yo hago las cosas, ¿sí? Estas van al final de la oración. Se ubican al final de la oración. No se ponen al principio ni en medio. Estas van al final. Pero existen otras que también, eh, otras palabras que también nos indican frecuencia. Las vamos a mencionar, no vamos a ver mucho acerca de esto y solamente vamos a mencionar las siguientes, ¿ok? Vamos a mencionar que nosotros tenemos los, otras expresiones de frecuencia, um, Déjenme agregar otra. Falta todavía. Ok. Otras expresiones de frecuencia. Por ejemplo, yo diría, I always, I always get early to work. Uh, puedo decir, get to work early. <laughs> early, mejor. Okay. I always get to work early. Siempre. Esto quiere decir que ninguna de las veces usted falla con esta actividad. ¿verdad? I always do the right thing. <ríe> yeah. I always do the right thing. 
it's not that I am perfect, but I always do the right thing, right? <laughs> okay, no es que yo sea perfecto, pero yo siempre hago lo, lo correcto, ¿sí? Entonces, I always do the right thing. A ver, existe otra palabra. Always sería en este caso, ¿verdad? Existe otra palabra. I usually... Que es su costumbre, ¿sí? Es su costumbre. No es de todos los días, pero usualmente... Yeah, usualmente. I usually walk to work. Okay? I usually walk to work. Yeah? Usualmente camino. Mm, but sometimes... Mm -hmm, I sometimes take the bus. Okay? Sometimes I usually walk to work, but I sometimes take the bus. Okay? A veces, va, me queda cerca, pero a veces, mm, aquí en El Salvador, por tres cuadras nos subimos en el bus. Es nuestra costumbre, ¿verdad? En otros países, uh, <laughs> caminan y caminan. Sí, caminan. So, por eso ellos, como miren, no comen tamales, no comen pupusas, no comen pan dulce y caminan. <laughs> Son delgados, pero no son felices. <laughs> yeah, you're right. We are happy. <laughs> Correct. Hey, me llegó, Vicky, me llegó. Bien, vamos a ver entonces. This is I sometimes take the bus. Okay. Mm. Puedo decir también, um, uh, I mm, normally, okay, I normally mm, go shopping. On weekends, okay. I normally go shopping on weekends. Mm -hmm. I normally go shopping on weekends. O sea que no voy en día de semana normalmente, okay. Como decir, la norma es que yo voy en fin de semana, right? I normally go shopping on weekends, right? Uh, puedo decir también, eso ya llevamos always, usually, sometimes, normally, ¿verdad? También podríamos decir, por ejemplo, eh, I often, okay, I often, a menudo, sí, es todavía un poquito menos veces que normally or sometimes, right? I often, often. go to the beach okay. with friends, okay? I often go to the beach on, with friends, okay? I often go to the beach with friends. Uh, podemos decir, por ejemplo, eso es often, a menudo, right? Uh, pero, por ejemplo, escasas veces o raras veces, right? I rarely, I rarely, rarely visit um, I don't know, visit museums, okay? I rarely vis visit museums because maybe I don't like museums, so I rarely visit museums, okay? Y nos vamos acercando a las menos veces, ¿verdad? Por ejemplo, I seldom, I seldom, um, I seldom go out with mm, my co-workers, okay? I seldom go out with my co-workers. I avoid doing that. Evito esa cosa. Pero cuando hay que hacerlo, pues yo voy. So I seldom go out with my co-workers, okay? Muy, todavía menos veces, ¿verdad? Es muy pocas veces. Uh -huh. También puedo utilizar I hardly ever. Este se parece a almost never, a casi nunca, ¿sí? Aquí como a duras penas diríamos nosotros, ¿verdad? I hardly ever, I hardly ever eat mm, pasta for mm, dinner. Well, for dinner we eat pasta, right? But let's say for dinner. Hmm. Okay, un hábito de alguien. I hardly ever eat pasta for dinner. Así no como yo pasta en la cena, right? 
casi no como pasta en la cena. I hardly ever eat pasta for dinner. También podríamos decir, por ejemplo, um, I never. Ese sería lo negativo. Yo nunca. Okay? I never go home early. Okay. I never go back home early. Y podemos hacer combinaciones de todas estas expresiones de tiempo. Okay. Por ejemplo, I always get to work early in the morning. Okay. Y hacemos combinaciones. Okay. Por, siempre recordando las reglas o las normas de cómo se dice eso, ¿verdad? No voy a decir on the morning, voy a decir in the morning. Y así sucesivamente. I always do the right thing. Y podemos decir cualquier otra expresión. At night, right? At night, for example. Entonces, por decir algo. At night. Okay? And so on. Podemos hacer las combinaciones que queramos. Y como queramos. Por ejemplo, I usually walk to work on Monday, on Monday mornings. Ok. On Monday mornings. Y ya hicimos mil combinaciones ahí, ¿verdad? Por ejemplo, I sometimes take the bus twice a week. Right? I sometimes take the bus twice a week. ¿Mm? Algunas veces, ¿sí? Yo tomo el bus dos ocasiones en la semana. ¿Ya? Yeah? Twice a week. And so on. ¿Estamos bien hasta acá? Is there any questions so far? Okay, nos vamos a ir entonces a hacer nuestras prácticas, ¿sí? We are going to practice this, everything we have done. Ok, vamos a comenzar de donde, desde donde nos quedamos en el manual, ¿sí? Para llegar hasta lo que hemos visto ahorita. Sí. Yesterday we were reading about Mr. Mrs. Robles' agenda. Ok, she has some activities to do because maybe she does some activities in certain times. And here we are seeing that she has like a workshop, right? Like a workshop. Workshop is like a training, okay? Como un entrenamiento, ¿sí? Eh, también puede tomarse como eh, la actividad del trabajo, ¿sí? Pero como decir, aprender en acción, ¿verdad? So, Yesterday we read the activities, meeting with the marketing department, video call with the supervisor from West Company, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process, workshops launch, second part of the workshop, sent him on schedule to Miss Lopez. Slowly. And leave. No, we are going to do this because we, let, we read it yesterday. <laughs> we are going step by step. Siempre se han fijado que tiro de un solo y después ya me quedo slowly. ¿Ok? Es necesario que ustedes se familiaricen cómo suena el inglés. ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces. What time does Mrs. Robles meet with the marketing department? It's with the marketing department. What time does she meet with the marketing department? What time? 
Ya se habían enfocado en las frecuencias, ¿verdad? Ya se habían enfocado en las frecuencias. Regresemos un poquito a las horas, ¿ok? 7.15, right? 7.15. Mm -hmm. So, at 7.15, right? At 7.15. Ok, vamos a volver a preguntar. What time does Mrs. Robles have a video call with a supervisor from West Company? At 8.30. At 8.30. At 8.30. At 8.30. Okay. What does she do at 9? At 9. What does she do at 9 o'clock? What does she do at 9 o'clock? Workshop. Uh-huh. She... Has a workshop. Research. Ok, ¿qué querrá decir esto? Todos, aquí. Ajá. El proceso de manufactura. La manufactura y los procesos en el departamento. Algo así. Un trabajo no rechazado. Alguna. Ajá. Ya se rechazaron y se devolvieron al departamento. No, 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 no. A ver, a ver, volvamos un poquito para atrás y veamos. <risa> workshop. ¿Qué dijimos workshop. que era workshop? Los artículos. No, no, no nos acordamos. Entonces no lo, lo acabamos de decir workshop aquí. Ajá. Pero ¿cómo fue que dijimos? ¿Qué significa? Workshop. Aprendizaje en la... Ajá, como... Ah, aprendizaje. Teacher, que bien está escribiendo en el chat. Oh, let me just see. Oh, thank you, Ingrid. Okay. All right, Kevin, but as soon as you can get the charger, please reconnect. Okay. Así, cuando ya llegue, usted vuelva a conectarse, aunque sea los últimos minutos, pero please do. All right. Workshop is a training. 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 Training mm -hmm. es un entrenamiento. Capacitación. That's workshop. ¿Ok? Workshop. Workshop. Pero ese es aprendizaje en la marcha, ¿verdad? Aprendizaje en acción. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tiene ella a las nueve? What does she do at nine? Un aprendizaje. Un aprendizaje. Una capacitación. Yes, that's correct. Yes, yes. Ok. Uh -huh. En la elaboración. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Department está al final. Entonces, vamos a ver una cosa. Acá dice... De... Capacitación, ¿a quién? ¿A quién va a ir a capacitar? Al Departamento, ah, departamento. de Investigación y Desarrollo, ¿ok? Research significa investigación. Y development, development es desarrollo, ¿ok? A ver, Research and Development Department es el Departamento de Investigación y Desarrollo. Los que van a tener una... Capacitación. Mm -hmm. ¿Y para qué es esa capacitación? What is that workshop about? Sobre el proceso de manufacturía. To improve. Para manufacturación. Yes. Para mejorar. To improve. Improve. The manufacturing process. El proceso de manufactura. 
¿ok? Para uh -huh. eso va a ser la capacitación, para mejorar el proceso de manufactura. Ok, bien. And what time is the lunch? What time do they have lunch? 12 o'clock. Bien. All uh, right. Mm -hmm. Mm -hmm. What time does the second part of the workshop start? The second part of the worship. What time does it start? At A quarter to two. Yes, Carla, very good. Or at 145. 145. 15 to two. Mm, ok, pero si usamos 15, quizás usaríamos más a quarter to two. Okay. Uh, usaríamos más si usamos esa forma, ¿verdad? Pero claro, se puede decir 15 minutes to two. Yes, it's correct too. Uh -huh. uh, pero no es más común, es más común el a quarter to two. Uh -huh. Ok. Ok, now we know what the information says. All right, so read the information again to answer the questions and we're going to compare. A ver, vamos a ver. What time is the video call with the West Company? The supervisor. At 8.30. At 8.30. 8.30. At 8.30. Uh-huh. At 8.30. Sorry. Okay. Uh, number two. Can you please read the question, Wendy? Number two. Um, what time does the workshop with the rich department start? Mm -hmm. Nine. Nine at, 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 at nine let's say a.m. because I don't think it is p.m. right but yeah because lunch it's at noon so it's a.m. so next question please can you read it in Greek? number three what time does the company close mm -hmm. what time does the company close Five to five. Yeah, six. Six o'clock. Five to six. Okay, we could say at six o'clock because it says and leave, right? So send tomorrow schedule to Miss Lopez new secretary and leave. Leave means that we need to close everything and lock the doors and everything. Right? Right. So yeah. Uh -huh. We could say at 6, at, at 6 p.m. Is it okay? Okay. Yeah. Aunque aquí estamos 5.55, right? 5.55 ya no deja que entrar a nadie, right? Para que salgamos a tiempo con el cierre y todo, yeah? So at 6 p.m. or at 5.55. A ver, ¿qué otra forma podríamos decirlo? At... At five to six. Okay, there we are. So now we know how to read agendas, right? Ya nos sentimos más cómodos para leer agendas, ¿sí? Vemos la hora, vemos la actividad. Buscamos cuál es la acción, cuál es el verbo. Algunos verbos ya los identificamos, so it will be easier, right? So, The questions with what time, remember, we use does cuando el sujeto es he, she, it, ¿verdad? Usamos do cuando el sujeto es you, I, we, they, and they. Correct. So let's read this one. What time is it? It's 1.08. Aquí yo puedo decir 108, como lo leyera en un reloj electrónico, ¿verdad? Así los números. Puedo decir 108 y suena bien. Mm -hmm. yeah. Pero también puedo decir it's 18. Y no hay problema. Mm -hmm. 
Uh huh. One o eight, one and eight, or one eight, right? What time does the meeting start? It starts at eleven o'clock. Exactly. It starts at eleven o'clock. Correct. What time do you arrive at work? Mm -hmm. At about six. At about six forty-eight p.m. Okay, aquí podríamos decir at cuando es hora exacta, about cuando no es hora exacta. Okay. Mm -hmm. Por ejemplo, si yo siempre llego a las six forty, for example, or at six forty-eight, I would say at six forty-eight. Pero si llego por ahí por esa hora y a veces hasta las 7 y 20, ¿verdad? O sea, about 6.40, right? 6.48, so on. All right. Uh, what time do employees leave? You usually around 7 o'clock or 7 Mm -hmm. Around 7, seven or 7.30. Uh -huh. 7 oh. o'clock or 7.30. Ah, también aquí, about es como más o menos por ahí, por esa hora, pero ajustando a esa hora. Sí, about. Around, eso puede ser antes y después. Sí, antes y después. All right, vamos a ver la siguiente. Number one. Complete the questions using what time or, and do or does. And then we're going to practice the conversations, okay? Eh, creo que este mejor nos lo llevamos para el eh, breakout room y después vamos a hacer otra. Eh, no, mejor hagamos esta aquí. Solo déjenme recordar cómo lo, lo puse en el lesson. Déjenme un momentito para ver que nos ajuste el tiempo. 9.22. 9.22. So it is 9.22, so we need to see. Oh, okay. Sí, hagámoslo todos juntos acá. Y después. Sorry. Oops. Ok, hoy sí. Bien, vamos a completar. Complete the questions using what time. Y tenemos que completarlo con do o con does, dependiendo del sujeto, ¿verdad? So, number one. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Recruitment es reclutamiento o es en el momento que se empieza a contra contratar el personal, ¿verdad? There is a recruitment of new employees on Tuesday. Mm -hmm. Really? But. Yes. Tenemos que poner what time? Mm -hmm. What time, what time? do the rec recruitment it start? Ok, aquí ya no necesitamos el recruitment porque el it nos va a sustituir the recruitment. Ok. Solo déjenme ver acá. Okay. Uh -huh. Sería así. What time, What time does it start? What time? What time does it start? Y a qué horas empieza vos. Ok, es esto. What time does it start? Right. There is a recruitment of new employees on Tuesday. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 o'clock a.m., right? It starts at 9 o'clock a.m. All right. Vamos a ver. Eh, number one, eh, letter A va a ser Lucio and letter B va a ser eh, Miss Carla. Okay. There is a recruitment on a new employees on Tuesday. Really? What time does? Miss Carla? Start. Sería la respuesta. 
Exactly. You are letter B. B. Really? Really? What time does it start? Wait, wait, wait. Uh -huh. Okay, Lucio. It starts at 9 o'clock a.m. 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 Very good. Okay. Now, let's complete the number two. Let's complete number two. All right. Help me, Monica, please, with number two. What time what do or does? What time do? Do. What time do? Let's. What time. Oh, Okay, Monica, just on one second. Wednesday. What on Wednesday. time do you, what right? Time do you arrive? All I arrive right. at 8 15 a.m. Very good. So, Monica, you are A, and Jose Mitael, you are B. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you? Arrive. I arrive at 8 15 a.m. Very good. Este se dice great. No se dice great. Se dice great. 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 A ver, ¿se acuerdan right. de los sucaritas de Kellogg's? Del tigre que salía ahí. ¿Sí? Yes. yes. ¿Cómo decía en español? Son. Great. Ajá, Genial. pero ¿cómo decía? No, no, no. En, en español, ¿cómo decía? Son riquísimas. Ajá, o riquísimas. Ok. En inglés no decía ricas o riquísimas. Decía great. Así como el, el reído del tigre. Great. Ok. Como great anatomy. Así que, uh, uh, no, 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 no. Ese es diferente. That's grace. Pero es Great. Great. Con la letra T. Great. What time do you treat? Arrive. Mm -hmm. Arrive. Arrive. Okay. Let's look at number three. Uh, can you please help me, Daniel, with number three? Uh, what time do you or... I'm sorry. What time do or does? What time is... Mm -hmm. Is the photo copy center open? What time does? Suena bien con is, no suena mal. Mm -hmm. Pero, mm -hmm. pero, aquí estamos no, hablando no. en tiempo presente simple, ¿verdad? Do that. Uh -huh. that. Mm -hmm. Yes, porque entonces tendríamos que decir eh, opened con ed aquí. Sí, con una E de, si pusiéramos el I. Okay. Oh, Ajá. Okay. Ajá, pero en este caso estamos diciendo a qué horas abre, ¿sí? A qué horas abre. Como tercera persona. Exactly. Mm -hmm. Okay, so, uh, Daniel, you are letter A, and Miss Adela, you are letter B. Okay? Okay. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. Wait. Can I do the what? 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 Copy center. Open. Open. <laughs> it opens at six fifty a.m. Very good. Thank you very much. Thank you. All right. Now with number four, could you please help me with this one, Jesse? Is it? What time does or what time do? What time do? What time do? Okay. So, ¿por qué sería do? A ver. Uh, no, it's what time does. Um, ¿Por qué sería does? ¿Te está refiriendo a Wendy? Eh, no, no, no. No. Veamos en la pregunta, ¿cuál sería el sujeto? 
Restaurant. Restaurant. Ah, okay. pero es en do. plural. Uh -huh. Es en plural. Entonces es correcto do. do. Okay. What time do restaurants en plural <risa> sería do? Ahora, si dijéramos resto, the restaurant, sin la letra S, ahí sí sería does, ¿verdad? Si fuera uno, does. Pero como es plural, do. All right, now Jesse is letter A, and please, Miss Amy, you are letter B. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Miss Amy? Amy. Okay, Miss Stephanie, entonces. Yes, but what time do restaurant start here? Oh, around 7.25 p.m. Very good. Thank you very much, girls. All right, number five. Laura, Carolina, please help me with this one. Is it what time do or what time does? What time does? Why what time does? Plural. Mm -hmm. If we write does, why? If we write do, why? What time does? Ajá, usted me dijo das, ok. ¿Por qué pondríamos das acá? No miro lo que tiene ella. ¿Le hablamos de ella? Y no hablamos de ella, hablamos de... Amanda. No, no, no hablamos de Amanda. ¿De quién estamos hablando acá? Okay. ¿Qué hora cierran? No, abren, abren. Ajá. Ah, perdón, o sea, ¿a qué hora abren? Abren el departamento sí. del reporte. Los Pero está hablando de ellos, entonces tiene que ser da, do. Exactly. Ajá. Do. Porque, exacto, porque el sujeto que tenemos aquí en la pregunta es they. they. ¿Quién sería they? Do. Ellos. Uh -huh. Los departamentos. Exactly. The many departments. Exactly. Uh -huh. Exactly. Thank you very much. Okay. Laura, you are letter A. And Mr. Mario, you are letter B. Amanda asked to take some report to me. Department on Monday. And what I do... They open. They open around seven thirty or eight five. Eight five. All right. Mm -hmm. Mm -hmm. En estos decimos que podemos decir eight o five, eight o five, como que estamos leyendo los números en el eh, reloj electrónico de muñeca, ¿verdad? Siempre es así, ¿verdad? Podríamos leerlo como 805 y no hay ningún problema, ¿sí? All right, people. Vamos a ver entonces on, in, and at. Regresando hasta donde estamos, ¿sí? Vamos a decir entonces. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, on Saturday. A ver, leamos cuál sigue. On January 23rd. 23rd, ajá. On Wednesday morning. February, 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 at 
At midnight. At midnight. 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 Uh -huh. midnight. So now we have to complete the email using the prepositions of time that we learn, right? And we are going to read it, all right? We are going to read it and then we are going to complete it, all right? So we say from, a ver, ¿cómo leemos esta eh, dirección de email, this email address? fati2018.com Very good, Lucio. Yes, and that's correct. FATI2018. We can say 20 because it doesn't matter here, but we are um, combining letters and... Um, Letters and numbers, entonces mantenemos el cero como cero, right? Zero. Uh, para no complicar. O de O or O the number, ¿verdad? Y luego at email.com. All right. Leamos la siguiente. To. Mari. M A R Y. Underscore. Underscore. Mary T underscore T two double boo out at amy.com. Okay. Mary, we could say M A R Y mm -hmm. underscore T W O at email.com. That's good. Subject What is this message about? New. Product, new product presentation. New product presentation. Okay, so this is addressed to Fatima, right? It says uh, from Fatima, right? Well, actually, it's to Fatima too. Are you busy mm -hmm, Monday afternoon? ¿Qué le pondríamos aquí? On, in, or at? On. At Monday. On. 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 On Monday. On Monday. Mm -hmm. Mm -hmm. On. Mm -hmm. Do you On. know? Launches está lanzando, ¿verdad? Uh -huh. O el lanzamiento del producto nuevo. At Ah, in, perdón. In. In March. In on, 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 Sunday. Ah, yes, on. Sunday. On Sunday. It's on, I can't today. I can't. can't that yeah. day. Let let's, me know. Bye, bro. Bye, bye. Okay, so let's read it. Okay. <clears throat> it says, hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45, but I can meet you at 6 o'clock on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation but it will be in March on Sunday and I can't that day. Let me know. Bye-bye. All right. So a volunteer who wants to read it? Volunteer? Hi. Okay, please. Go ahead, Misael. 
Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launched? There's a presentation about in the sounds very interesting. And they start at 6.30. I work until, until 5.45. Put it can't meet you at six on the corner of the one feet and a van and the main street. What do you think? There's another pre presentation putting that will be in March on Sunday, and I can't date. I I can't date. That, that day, day. That, that day. Let me know. Bye bye. Okay. Thank you very much. Another volunteer. Um, All right, Monica. Go ahead. Okay. okay. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new products that the company launches? There's a, pre a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until, I work until 5.45, but I can meet you at six on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday, and I can that day. Let me know. Bye-bye. Let me know. Bye-bye. All right. Yes. There we go. No problem. No problem. <clears throat> okay. Now, using the information from exercise two in a page, on the page 35, right here, Este lo vamos a hacer <coughs> primero, ¿ok? Este que está acá lo vamos a hacer primero. Por ejemplo, eh, pongamos el nombre de tres de ustedes. A ver, vamos a ver, vamos a ver tres de ustedes. ¿Podemos poner a Wendy? ¿Sí? A ver, de ahí tenemos a Carla y a... Lucio. Ok, Lucio. A petición del público. Muy bien. Artistas invitados, Lucio. Vamos a ver. Aquí tenemos que preguntarles a ellos. ¿Sí? Por ejemplo, le vamos a preguntar a Wendy. Preguntémosle un día específico y una hora específica, una actividad. A ver, inventemos las actividades. Por ejemplo, vaya, si quieren hagámoslo un poco divertido, ¿verdad? Take a shower, ¿ok? Uh -huh. Vamos a ver, otra actividad que le podemos preguntar. Uh -huh. Start at work. Start. Uh, y tenemos dos formas de decirlo y vamos a decir start working, ¿ok? Yeah, start to work, exactly. Pero también podemos decir start working. Ajá. ¿Otra actividad? Eat breakfast. Ok. Ahora preguntémosle a Wendy uh -huh, directamente, ¿sí? A ver, Jesse le hace la primera pregunta, Daniel le hace la segunda pregunta, Ingrid le hace la tercera pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo le vamos a preguntar? What time do you y la actividad? Y luego ella va, va a responder in, on, ¿verdad? Dependiendo si es el día, la fecha, si es el mes o si es la hora, ¿verdad? No nos va a decir que una vez al mes, ¿verdad? Se, se baña. <ríe> ok, vamos a ver. A ver, vamos, Jess. What time do you take a shower? Every day. 
I take a shower every day. Oh. At? At, at five o'clock a.m. Okay, very good. Vamos a ver, Daniel. Next. What time do you do start working? Do you, do you. Do you start working? I start working at 6.30 a.m. Okay, vamos a ver, Ingrid. What time do you eat breakfast? I I eat breakfast at six forty five AM. All right, very good, very good. Ahora, para Carla, las mismas actividades, ok, las mismas actividades. Sería take a shower la primera, ¿sí? A ver, Mr. Misael, you do the first question. Ask Carla the first question. Uh, what time do do take a shower? Um, I take I I take a shower day uh, five thirty a.m. A ver, Miss Adela, ask the second question. Question number two. Open your microphone, please. Sí, perdón. What I to do? At brush, 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 brush. Ah, okay, number three. What time do you eat breakfast? What time do you eat breakfast? I... Pe pe permítame, Carla, le va a volver a preguntar a Adela. A ver. What time do you? Do you. Do you. Do you eat breakfast? Eat Eat breakfast. <laughs> Eat breakfast. I'm sorry. Mm -hmm. Eat breakfast. Eat breakfast. Mm -hmm. Ahora sí, Carla. Uh, I breakfast. I, I eat breakfast. Uh, I eat breakfast. Uh, a. A. Uh, Ay, que el número 20 me olvida cómo pronuncia y cómo. Ajá. Uh -huh. 8.15. Ah, ese sería 15. Sí, sí, el 15, 8.15. Ok, 8.15 a.m. A.m. Ok, thank you very much. And now, please, um, Miss Wendy, ask the second question. Um, what time start working? Do you? What time do you? What time do you start working? Mm -hmm. I start working at um, six o'clock. All right, very good. All right, now, a ver, preguntémosle a Lucio así voluntariamente. Cualquier actividad, a ver, inventemos rápido. Cualquier actividad que querramos saber de Don Lucio, vamos. Right, report. Okay. What time do you go to bed? 
Ah, ok. Eat lunch. Ok. Hagámosle la pregunta. Vamos contestándolos. Ok. A ver, volvamos a hacer la pregunta, la primera. What time, What time, do, you What time do you go to bed? Uh -huh. I go to bed. go to bed? I go to bed. One o'clock a.m. At one, one o'clock a.m. Very late, okay. Mm -hmm. Yes. All right. Aha. Uh -huh. Now, second question. I go. What time? What time? What time do you eat lunch? I eat lunch at eleven o'clock p.m. Eh, lunch? No, twelve. I I eat lunch at twelve o'clock p.m. All right, very good. And the last activity, a ver, una actividad, inventemos alguna. Arrive home. Arrive home. Arrive okay. Home. Mm -hmm. Hagámosle la pregunta. What time do you arrive home? What time are you home? What time do you? Do you? Do you? Do you? I usually arrive home. At eight o'clock p.m. All right. Mm -hmm. Okay, now let's look at this. Using the exercise that we did, we have to write what some of the activities that your classmates have to do, specifying time and day. Use and to connect your ideas. Vamos a hacer un ejemplo y los demás les quedarán de tarea, ¿ok? Sería así. For example, yo diría, eh, Wendy, uh -huh. Wendy, a ver, vamos hasta arriba, takes a shower, ¿sí? a shower at six, well, Every day, para hacerlo bien específico, porque si no, van a interpretar mal. Every day at 5 o'clock a.m. And, okay, and Carla at 5.30, okay? And Carla at... 5.30 a.m. Y ahí conecté las dos ideas con qué, con qué palabra. Con and. Okay? Um, Me piden que conecte las ideas con and. and. Right? Mm -hmm. Entonces, vamos a seguir. Aquí ustedes van a seguir. Por ejemplo, pueden hablar de lo que hace Wendy y lo que hace Lucio y lo que hace Carla. ¿Sí? Lo que hace Carla, lo que hace Lucio, lo que hace Wendy. Ahí ustedes combinando y le van poniendo end y usen su creatividad, ¿verdad? Para hacer sus oraciones de esta manera, ¿sí? Y vamos a especificar el día, la hora y el momento del día. Por ejemplo, podemos decir... At 5.30, en vez de 5.30 a.m., podemos decir, para poder utilizar las expresiones, at 5.30 in the morning, ¿ok? Y ahí ya nos evitamos el a.m., ¿verdad? Porque estamos diciendo in the morning. ¿Correcto? ¿Se comprende? Esto les va a quedar de tarea, serían una, dos, tres, cuatro, con cinco. Quedamos así con end, ¿ok? Cinco eh, comparaciones, ¿verdad? Porque hemos sacado seis actividades 
uh, prácticamente, ¿verdad? Las tres de Lucio y las tres que son iguales de Carla y de, y de, um, y de Wendy. ¿Ok? Dígame. Y cuando nos referimos a, y Carla, a, a Spy Story, no podemos ponerle Take a Show. ¿Cómo no? Claro que sí. Sí, sí le puede poner. And Carla takes a shower at 5.30 in the morning. Claro que sí lo puede hacer. Okay. Uh -huh. All right. Uh -huh. Bien, eso les va a quedar ahí de tarea, ¿sí? Y... ¿Será que... ¿Alguien le tomó captura, chicos? Que lo pueda compartir. I'm sorry. Yo no lo, no lo copié ni le tomé. <laughs> Yo solo no copié. Yo siempre estoy buscando copiárselos, vaya, vamos a ver. Uh, Wendy takes a shower uh, okay. every day. At 5 a.m. Ajá. La, Eso sí lo copié, las actividades de los tres. Ay, esas ya no las tengo tampoco porque ya se me fueron para allá. Oh, oh, oh. Ese ya no le puedo dar control Z, creo yo, permítame. Las actividades fueron take a shower, uh -huh. start working, eat, eat breakfast. Ah, ok. Vaya, vamos a hacer una cosa. Yo creo que tengo no, no, una tenés. que sí, sí le tomé, sí le tomé. Espérenme, ahorita la voy a sacar acá. Ahorita le saco, ahorita le saco. Ay, sí, sí, sí quedó. Sí la tomé. Es que siempre estoy pensando en, en pasárselas. Vaya a ver. Sí, ahí está. Ahí está. Yeah, thank you. thank you. Thank you, thank you very much. I really appreciate your collaboration, guys. I know you are uh, always willing to help your uh, classmates. Thank you. Thank you. All right. Yes, I really appreciate that, guys. I really appreciate your collaboration. All right. Oh, okay, Amy. I'm so sorry. All right. All right. But we know you are there. We know you are there. Okay, people. So it's 9.57. So everybody, please um, get ready. Turn your camera on. And when I call your name, you say present. Okay? I will do the role, the the... Roll calling. You ready? Adela Mendoza de Palacios. Present. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Present. Ok. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present. Clara Etelvina Pineda Centeno. Present. Daniel Alexander Machado Rivas. Present. Edenilson José Argueta Martínez. Present. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Present. Jessica Carolina Canales Escobar. And José Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Pidió permiso. Uh, oh, yes, you're right. Thank you, Laura. Thank you. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Lucio Albino Arias López. Present. Marisela Beatriz Sánchez Hernández. Present. Mario Vladimir Pérez Pérez. Present. Milagro del Carmen Valle. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Present. Oscar Ernesto Vázquez de la O. Present. Reina Isabela Costa Díaz. Present. Ok. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present. Wendy Beatriz Campos Mancía. Present. Vicky Esmeralda López de Escobar. Present. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. All right. There we are, right? The session one-on-one -on -one tonight is for... 
video conference number 14, right? So it's for Lucio Albino says here, for the, the 14. Um, ¿Alguien se quisiera quedar? Lucio, ¿se quiere quedar? La verdad es que hoy lo tengo todo claro, teacher. Okay, okay. Uh, is there anyone who wants to stay because of some doubts, questions? Teacher. Tell me. Yo solamente una consulta. Um, ¿Puede volver a explicar cómo son los comentarios que tenemos que hacer en, en lo en las tareas? En, en, en la tarea que acabamos de decir, ok. En la tarea no, no, que... No, no, no. En lo que tenemos que llenar. En el foro. Ajá, en el foro. Ajá, en los foros. Los foros. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de comentario? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí realmente? Ok. Vaya, vamos ahí a la, a, la, a la plataforma. En la plataforma existe una, un apartado, ¿verdad? He puesto pocos todavía... El día de mañana, viernes, les va a quedar uno, pero ahorita no lo he posteado. Eh, permítame, vamos a ver. Usted puede entrar de dos maneras a la discusión. Puede entrar por acá, por esta viñeta de acá, o puede entrar directamente acá, donde dice discusión. Ahorita, como ya vamos bastante adelante, eh, es mejor que se venga aquí a la viñeta. Le da ahí en discusión y le va a aparecer acá donde dice todos los temas, le da clic. Luego, usted se va desde la primera actividad que pusimos, que sería questions about daily routines. It's your daily routine, daily, daily activities at work. Eh, usted entra, lee la instrucción y dice, ask questions to a partner about his or her daily routine. So write a paragraph. So you write a paragraph describing what she, he, she or he does or doesn't do. Acá lo que usted tiene que crear son las preguntas. Después de haber creado las preguntas, usted hace un, eh, un párrafo con las posibles respuestas, porque ya no es, o sea, ya eso ya lo pasamos, ¿verdad? Ya lo hicimos en, en, en el breakout room. Entonces, eh, sus compañeros, lo que hicieron fue hacer su párrafo, diciendo las rutinas que hacía su compañero, la actividad, a qué horas lo hace, etc. Haciendo la, la rutina de un compañero de trabajo o de, de la clase. Luego, en your daily routine, igual, son activities, muy similar a lo que estábamos viendo allá, solo que este es suyo propio, ¿verdad? Este es su propia rutina. What's your daily routine? Y luego tenemos eh, Activities at Work, en donde usted tiene que poner las actividades que hace usted y las actividades que hace un compañero de trabajo. ¿Ok? Usted las va a poner en esta donde dice, aquí, en este cuadrito donde dice añade tu respuesta. Aquí va a escribir usted lo que usted quiera escribir. Y luego, cuando ya esté satisfecha, envía. Aquí donde dice enviar. Y ya le va a aparecer así como la de sus compañeros. ¿Ok? Uh -huh. Va. Está bien. All right. Gracias. Muy bien. Uh, ok, people. Eh, ya tomamos la asistencia. Si nadie tiene más preguntas, nos quedamos hasta acá. ¿Sí? Teacher, I had a question. Chame, José Misael. Eh, es fuera del, de, digamos, del tema de ahora. Solo ah, una va. Entonces, permítame. Entonces, sí se pueden retirar. No hay ningún problema. Me quedo aquí con Misael. All right. Okay. Good night. Okay. Have a very good night, everybody. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay. Good night. See you. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye. Okay, tell me, Jose Misael. Uh -huh. How la can I assist you? <laughs> la preguntita era nada más que significaba my, my. 
M Y creo que Ajá. lo escuché una canción y me me traba la memoria qué significaba porque en Ajá. porque yo lo lo entiendo como que es mi mi pero no sé ¿En qué canción la ha oído? una canción algo viejita es que la canción dice my my no me recuerdo la canción sí entonces me quedó esa esa sí qué significaba No conozco la canción, pero no creo que diga my, my. Creo que es my mind, así. My mind. Ajá. my Uh, ajá, my mind. Como mi mente, mi recuerdo, mi pensamiento. Okay, algo podría decir. Podría. No me parece que diga my, my. Ajá. Así. Bueno, que en las canciones hay repeticiones, ¿verdad? Pero my, my sería como oh my. <ríe> like, ajá, cuando nosotros decimos oh my. Oh my es una expresión de sorpresa o de admiración. Para decir como lo que le falta sería God. Oh my God. Mm, no, me, no me suena, pero mm, si me consigue la canción, vamos a ver. ¿Ok? okay. All right. Ajá, para saber más o menos de cuál canción es y, y más o menos de qué está hablando, ¿ok? Sí, es que es una canción algo viejita y la escuché y me pareció. Ah, ok. Sí. Pero luego sería, Tich. Ok. Algo así, no. No. No, nada que ver. Que dice, my, my. Every time you can end, algo así. Ah, ok. No me recuerdo bien de la canción. Va, sí, si sí, sí la encuentro, porque tengo una idea más o menos de cuál puede ser, va, si la encuentro, yo le paso ahí por el WhatsApp, ok? Ok, okay. Va. thank you. Chévere, chévere, José. All right, have a very good night. See you tomorrow. See you tomorrow.